ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது லிரிக்ஸ் பிளைன் இந்த வீடியோவில் யங் சூப்பர் ஸ்டார் சிம்பு நடித்த வந்தார் ராஜாவத்தான் வருவேன் படத்தில் வருவேன் எனக்கா ரெட் கார்டு பாட்டை பற்றி பார்க்கலாம் வழக்கமாக சர்ச்சையில் சிக்கிறதே சிம்புவுக்கு வேலை அதுலையும் நேர மேலாண்மை பிரச்சனையில பெரிய பிரச்சனையா போய் நடிகர் சங்கத்துல இருந்து ரெட் கார்டு கொடுக்க போறதா எல்லாம் பேச்சு வந்துச்சு அதை மனசுல வச்சுட்டு தான் என்னவோ சிம்பு வீட்டுல உட்காந்து மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் எழுதி கடைசியில இப்படிக்கு அறிவு அப்படின்னு யாரோ ஒரு ஒருத்தர் பேர் போட்டிருக்காரு போல சரி பாட்டோட ரிலேக்ஸ் பத்தி பாக்கலாமா ஐ வான் பிரேக் ஃப்ரீ அண்ட் ஷிப்பிங் லைக் ஏ குயின் அண்ட் லெட் யூ டேக் மீ அவுட் ஷோ மீ சம் குட் டைம் இப்படி ஆங்கிலத்துல ஒரு புல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரெண்டு வாரத்துல எழுதியிருக்காங்க ஒண்ணு புரியலன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஐ வான் பிரேக் ஃப்ரீ அதாவது எனக்கு வந்து சுதந்திரமான ஒரு இதா இருக்கணும் ஷிப்பிங் லைக் எ குயின் அப்படின்னா நான் ஷிப்பிங் லைக் எ குயின் ஷாப்பிங் இதுதான் ஷிப்பிங் சொல்லுவாங்க ஒரு ராணியை போல செலவழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் லெட் யூ டேக் மீ அவுட் ஷோ மீ குட் டைம் நான் வந்து நீ வந்து நல்ல வெளியே கூட்டிட்டு போ ஒரு நல்ல டைமாக கூட்டிட்டு பார்த்து வெளியே கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி ஷைன் லைக் எ ஸ்டார் பேபே அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாரை போல நீ மின்ற மின்னுற அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை பொருள் நீ பார்க்குற பார்வையில் பாயுது மின்னல் டேக் தேட் அவே ஃப்ரம் மீ அதை என்னென்ன வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடு ஆசைக்கு எதுக்கு கதவு ஜன்னல் ஸ்டில் பி எ ஸ்டார் ஹோமி உன் கூட நான் சேர்ந்து ஆடிட பாடிட யூ நோ வாட் ஐ மீன் ஹோமி நான் என்ன சொல்கிறேன் உனக்கு புரியுதா ஹோமி உன்னோட ஜோ உன்னோட நான் ஜோடி சேர ரெடி தான் லிஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லி பாட்டு அப்படியே ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து செகண்ட் கியருக்கு மூவ் ஆகுது பாட்டு எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா எனக்கா ரெட் கார்டு எடுத்து பாரு ரெட் கார்டு எனக்கா ரெட் கார்டு எடுத்து பாரு ரெட் கார்டு என்ன ரைமிங் பாருங்க அடிச்சு மிரட்டி எடுப்பேன் தெருவில் தான் இறங்கி ஆடு அடிச்சு மிரட்டி எடுப்பேன் தெருவில் தான் இறங்கி ஆடு உள்ள விட மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு நீ யாரு வெளிய நான் போடும் ஆட்டத்துக்கு கூடும் கூட்டத்தை பாரு உள்ள விட மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு நீ யாரு வெளிய நான் போடும் ஆட்டத்துக்கு கூடும் கூட்டத்தை பாரு பட்டத்தை பட்டுன்னு சொன்னாங்க என்ன கெட்டவன்னு சொல்றாங்க ஓரமா போய் உட்காந்தா என்ன உத்தமன்னு சொல்றாங்க ஒரு கெட்டவன் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க உத்தமன் யாசுனாங்க சரியில்ல பட்டத்தை பட்டுன்னு சொன்னாக்கா கெட்டவன்னு சொல்றாங்க ஓரமா போய் உட்காந்தா என்ன உத்தமன்னு சொல்றாங்க தப்புன்னு தெரிஞ்சா டப்புன்னு கொதிக்கும் பிரச்சனை எனக்கு பாயாசம் அதாவது பிரச்சனை பட்டது அப்படிங்கிறது பாயாசம் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் தப்புன்னு ஒன்று தெரிஞ்சா அவருக்கு டப்புன்னு ரத்தம் கொதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு என் பேச்சில் இல்லை போய் வேசம் என்னை உரசி பார்த்தா நீ நாசம் அதாவது தப்புன்னு தெரிஞ்சா டப்புன்னு கொத்திக்கும் பிரச்சனை இல்லை பாயாசம் என் பேச்சில் இல்லை பொய் வேசம் என்னை உரசி பார்த்தா நீ நாசம் நான் வைக்கிற இடத்துல நிற்கிற இடத்துல வைக்கிற இடத்துல தாண்டா பாட்டி நான் விற்கிற இடத்துல நிற்கிற இடத்துல தாண்டா பாட்டி அப்படின்னா ஒரு ரைமிங் வரலன்னு சொல்லிட்டு நான் வைக்கிற இடத்துல நிற்கிற இடத்துல வைக்கிற இடத்துல தாண்டா பாட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ வெல்கம் டு மை பாட்டி மச்சான் நான் வைக்கிற இடத்துல தான் நான் நிற்கிற இடத்துல தான் அந்த பாட்டி அந்த பாட்டிக்கு வா மச்சான் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ற எனக்கா ரெட் கார்டு நம்ம மறுபடியும் ஆரம்பிக்குது ஓரம் கட்டி வச்சவனை தேடி வந்து நிற்க வைப்பேன் போகிற வழி தப்பு இல்லைன்னா கூட நின்று தோல்விப்பேன் அதாவது ஓரம் கட்டி வச்சவன் ஒருத்தன் இருக்கான்னு வைங்களேன் விசாரம் சொல்கிறதா என்னென்னு தெரில ஓரம் கட்டி வச்சவனை தன்னை தேடி வந்து நிற்க வைக்கிறாரு போகிற வழி தப்பு இல்லைன்னா கூட நின்று தோல் கொடுப்பேன் நீங்கள் போகிற வழி தப்பு இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சா உன் கூட உட்காந்து உன் கூட வந்து அவன் தோல் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி பேசுற வாயி ஆயிரம் பேசிட்டும் கேட்கற மூல நாயிலடா சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போனாலும் கேட்டுல நிக்கிற ஆள் இல்லடா பேசுற வாயி ஆயிரம் பேசிட்டும் கேட்கற மூல நாயிலடா சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போனாலும் கேட்ல நிக்கிற ஆள் இல்லடா நான் தனியாள் இல்லடா நான் தனியாள் இல்லடா நான் தனியாள் இல்லடா நான் தனியா இல்லடா அவளுக்கு என்ன பிரிச்சிருந்தா விட்டதும் இல்ல பிடிக்கல நான் தொட்டதும் இல்ல பிறக்கிற பொழுது நிக்காம ஆடின காலு அக்கம் பக்கம் என்னை பாத்தி கேளு சொல்லி பாட்டு முடியுது ஆரம்ப வரிகளில் தன்னை காதல் பண்ணா காமிச்சுக்கிற சிம்பு சாரி பாடலாசிரியர் அறிவு இல்லையா சிம்புவை காதல் பண்ண நான் காமிச்சிருக்க அறிவு பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் சிம்புவை ஏங்குற மாதிரி பொண்ணுங்கள்லாம் சிம்புவுக்காக ஏங்குற மாதிரி கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக ஏற்றுக்கு கெஞ்சுற மாதிரி ரெண்டு லைன் நீ பார்க்குற பார்வையில் பாயுது மின்னல் உன்னோடு நான் ஜோடி சேர ரெடி தான் லிசுக்கோ அழகாக எழுதியிருக்காரு சிம்பு சி அறிவு ஆ அறிவு அடுத்த பரா விசாலுக்கும் நடிகர் சங்கத்துக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கா ரெட் கார்டு கொடுக்க பார்த்தீங்க நான் ஆடணும்னு நினச்சிட்டா ஆடிடுவேன் அடிச்சு ஆடுவேன் வெளியே வந்து பாருங்க என் ஆட்டத்தை பார்க்க எவ்வளோ
கெட்டவன் சொல்றீங்க ஓரமா போய் உட்கார்ந்தா உத்தமன்னு சொல்றீங்க என்ன விலக்கி வச்சா உன்னையே தேடி வர வைப்பேன் உன்னையே என்ன தேடி வர வைப்பேன் நானா உன் வீட்டு கேட்டுக்கு வந்து நிக்க மாட்டேன் வரமாட்டேன் வரவே மாட்டேன் உன் பேச்ச ஊர் பேச்ச கேட்க நேரம் இல்ல அதுக்கு மூடும் இல்ல நான் தனியா ஆளும் இல்ல அப்படி சொல்லி ரசிகர்களையும் சேர்த்து தனக்கு தம்பிக்கு இருக்கானுங்கடா அப்படின்னு பாடல் பாடல்ல எழுதியிருக்காரு சாரி அறிவு அறிவு அவளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா விட்டதும் இல்லை பிடிக்கலன்னா தொட்டதும் இல்லை போன்ற வரைகள்ல சிம்புவோட லௌகீக வாழ்வையும் பற்றியும் புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காரு சிம்பு ஐயோ மறுபடியும் சிம்புனே சொல்லிட்டேன் சாரிங்க அறிவு இந்த சிம்பு இளவே இல்லை அறிவு தான் இந்த பாட்டை எழுதியிருக்காரு அனைவரும் அந்த பாட்டை எழுதி முடிச்சதும் சைன் போட்டு பாரு அப்படின்னு அப்புறம் கடைசியா சூப்பரான முடிவு முடிவு முடிக்க கூடிய லைன் அதாவது அவங்க அப்பா பேசுற லைன் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட புரிஞ்ச மாதிரி புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா பிறக்கும் போது அம்மா வயிற்றுலேயே பாட ஆரம்பிச்சிருவேன் அம்மா வயிற்றுலேயே காலம் வச்சு நட்டம் ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விளையாட்டுக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு இவர் லைன்லேயே எழுதியிருக்காரு அது வந்து நான் வந்து பிறக்கும் போது ஆட நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அக்கம் போதில் விசாரிச்சு பாரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த லைன் பாட்டில் எழுதி முடிச்சிருக்காரு இது ஒரு பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உண்மையாவே இது அருமையான பாட்டு அதுலயும் சுந்தர் ஸ்ரீயோட அருமையான டைரக்ஷன்ல ஒரு சூப்பரான படம் வேற ஹிப்ஹாப் தமிழ் அது எதுக்கு அந்த பாட்டு போட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வெளியே பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா அப்ப கேட்க முடியாது ஏன்னா ஒரு அருமையான பாடல் ஒரு அவருக்கே அவருக்கு சிறந்த ஒரு சேமிச்ச பாடல்களே ஒரு சிறந்த பாடலா இது அமைக்கும் நினைக்கிறேன் சிம்பு தன்னோட ஆதனத்தெல்லாம் கொட்டி தீர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவோ இடம் இருந்தும் இருந்தாலும் பொதுவா இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ இந்த கேரக்டருக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டுமே இந்த பாடல்ல எழுதியிருக்காரு அது அறிவு அறிவு எழுதியிருக்காரு அறிவு வச்சு சிம்பு வச்சிருக்காரு இது மாதிரி நிறைய பாடல்கள் நம்ம பார்க்கலாம் நான் உதய் பாய்